हेलो अवियर्स वेलकम टू विस्टम जॉब्स मैं स्वाति हूँ आपकी इंग्लिश इंस्ट्रक्टर इंग्लिश ग्रामर के लिए आर आर बी एग्जाम्स आ रहे हैं आर बी आई एग्जाम्स आ रहे हैं और बहुत सारे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं इन सब में एक ही एक आपको जानने की जरूरत है कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत कंपलसरी होती है इसकी एक सिलेबस भी प्रेजेंट होता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो हम विजडम जॉब्स लेके आ रहे हैं सारे इंटरव्यू क्वेश्चन के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन के सैम्पल पेपर्स आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विजडम जॉब्स यूट्यूब पर और कोई भी वीडियो आपके पसंद आया हो या कोई भी वीडियो पे आपको डाउट आया हो तो हमारे एक कमेंट बॉक्स में एक ही एक कमेंट डाल दीजिएगा और हम तुरंत आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे तो प्लीज ध्यान में रखिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आज हम जानेंगे पैरा जम्बल्स के एक्सरसाइजेस के बारे में हमारे बहुत सारे पुराने वीडियोस में आप देखे ही होंगे कि हम पैरा जम्बल्स क्या होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है और वैसे ही उनका एक्सरसाइज के बारे में भी देखा है तो आज हम देखेंगे और भी सारे क्वेश्चन जो पैरा जम्बल्स को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे नाउ लेट एस सी देर आर सिक्स सेंटेंसेस हियर बेसिकली इन एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक आर बी आई असिस्टेंट एग्जाम आर आर बी एस एस सी सी एच एस एल एग्जाम्स पैरा जम्बल्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड सो बेसिकली पैरा जम्बल्स आर रिडल्स और अ जम्बल्स विच विच बेसिकली इन्वॉल्व पैराग्राफ्स इन टू इट लाइक बेसिकली इफ यू टेक अ पैराग्राफ विच आर ऑलरेडी अरेज अ मीनिंगफुल पैराग्राफ जनरली द क्वेश्चन कम इन अफ form to you where the paragraph is divided into different sections like for example you can see here six sentences basically these all six sentences are uh, included into a same paragraph basically they are a paragraph which are divided into six sentences and then they are jumbled according to the question pattern and they are provided it to you then they ask you to rearrange rearrange the following six sentences like 1 2 3 and 4 and 5 6 and form it into a coherent paragraph coherent in the sense a meaningful paragraph or a proper functional paragraph so let us see how to do it before going into that i will really like you to tell you some tips to it read the following sentences very carefully so reading the paragraph reading the each and every sentence of the para jumbles is very important for you to understand so now let's solve it it is the utmost necessity of the world to here इन एवरी सेंटेंसेस देर आर सम हिंट्स हर एक सेंटेंस में आपको कोई ना कोई हिंट जरूर ही मिलता है जैसे कि हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था पैरा जम्बल्स में लिंकिंग वर्ड्स डिटर्मिनेटर्स कनेक्टर्स क्वालिफायर सेंटेंसेस ऐसे बहुत ही सारे टॉपिक्स प्रेजेंट होते हैं लिंकिंग वर्ड्स या लिंकिंग पंचुएशन मार्क्स भी रहते हैं जैसे कि यहाँ पे आप पहले सेंटेंस वाक्य में ही देख लीजिए इट इज द अटमोस्ट नेसेसिटी ऑफ द वर्ल्ड टूडे कॉमा है जो कि कॉमा के बाद वो सेंटेंस को रोक दिया गया है और दूसरा एक सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया है इसका मतलब इसके बाद कॉमा के बाद और भी सेंटेंस है जो कि इसका कंटिन्यूशन है तो इन जैसे छोटे छोटे हिंट्स को ध्यान में रख के हमें इसे पूरा कोहरेंट पैराग्राफ बनाना है जैसे कि हमने बोला था क्वालिफाइड सेंटेंसेस भी रहते हैं जिसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के बारे में बोलता है बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ क्वालिफायर सेंटेंस इज इन एवरी पैराग्राफ क्वालिफायर सेंटेंस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल लाइक अ सेंटेंस फॉलोस अनदर सेंटेंस द सेंटेंस व्हिच कम्स एट द फर्स्ट एंड द लैटर सेंटेंस आर बेसिकली लिंक्ड सो द फर्स्ट सेंटेंस व्हिच कम्स फर्स्ट बेसिकली डिफाइंस और बेसिकली टेल्स समथिंग और रिलेट्स टू द अदर सेंटेंस व्हिच फॉलोस लेटर so i'll tell you what are qualifier sentence in this example and also we will discuss about linking words linking punctuation marks in this example so let's read the whole sentences in a proper way and try to understand it in our according to our uh, comfortable it is utmost necessity of the world today and all these those persons who wish to see all human beings happy and prosperous naturally feel it keenly of course at times we all feel that many of our problems of our political social and cultural life would come to an end what is immediately needed today is the establishment of a world government if there were one government all over the world or an international federation of mankind so basically hum yahan pe dekhte hain ki pura paragraph ko humne 6 vakyon mein bat chuke hain jisme ek ek vakya mein aapko koi na koi hint to zarur hi milta hai तो हमेशा आपको ओपनिंग या क्लोजिंग सेंटेंस को सबको ढूंढना है ओपनिंग या क्लोजिंग सेंटेंसेस का अर्थ होता है कि जो भी पैराग्राफ 
पहले जो वाक्य से शुरू होता है उसे ओपनिंग सेंटेंस बोलते हैं ओपनिंग सेंटेंस में हमेशा हमको पैराग्राफ की आइडिया या पैराग्राफ की चीज या किस विषय में बात कर रहा है वो पूरे उसका आइडिया मिल जाता है और क्लोजिंग सेंटेंस का मीनिंग होता है कॉन्क्लूडिंग सेंटेंस जिस इसका अर्थात पैराग्राफ जिस सेंटेंस में समाप्त हो जाता है उसे क्लोजिंग सेंटेंस या कंक्लूडिंग सेंटेंस बोलते हैं तो हम अभी इस पैराग्राफ में ओपनिंग या क्लोजिंग सेंटेंस को ढूंढते हैं फिर हम पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं हम पहले पूरे पैराग्राफ को सॉल्व करके पूरे पैराग्राफ को बनाने के बाद ही क्वेश्चंस में जाएंगे और क्वेश्चंस का आंसर्स दिखेंगे जब पैराग्राफ को अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उस टाइम हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे जो कि एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि जब पैराग्राफ बहुत ही डिफिकल्ट होता है और हम सॉल्व नहीं कर पा रहे और समय बहुत ही कम होता है उस टाइम हम ऑप्शन को लेके ऑप्शन को हिंट बना के उसके और सा आंसर्स को ढूंढते हैं तो चलिए हम पहले इस पैराग्राफ को पूरे पढ़ के इसका हिंट्स निकालते हैं इसका सीक्वेंस बनाते हैं इट इज दट मोस्ट नेसेसिटी ऑफ द वर्ल्ड टूडे एंड ऑल दो पर्सन हु विश टू सी ऑल ह्यूमन बींग्स हैप्पी एंड प्रोस्परस नेचुरली फील इट क्लीन क्लीनली Of course, at times we all feel that many of our problems of our political, social, and cultural life would come to an end. What is immediately needed today is the establishment of a world government. If there were one government all over the world or an international federation of mankind. So, अब हम देखते हैं questions क्या दिया है क्योंकि हमने पूरे paragraph को पढ़ लिख पढ़ चुके हैं इसका questions को भी हम समझते हैं लेकिन questions से जाने पहले आपको कुछ hints को देखना होगा इस पैराग्राफ में जैसे कि मैंने कहा था कोमा है इसका मतलब इसके बाद और भी कोई सेंटेंस है जिसका ये लिंक करता है और सेकंड सेंटेंस में पहले एंड आया है मतलब इसके पहले और भी कोई सेंटेंस है जो इसको लिंक कर रहा है ऑफ कोर्स यहां पे देखिए टू एन एंड ऐसे ऐसे बहुत सारे और है और एन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मैनकाइंड और ऐसे भी है जो कि और मतलब इसके पहले भी और कोई सेंटेंस है जिसका ये फॉलो अप कर रहा है जिसका ये क्वालिफायर सेंटेंस है तो चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या दिए हैं उसके अनुसार हम इसका सीक्वेंस को निकालते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सिक्स सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट सो व्हाट आर द क्वेश्चंस दे आर फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू अबाउट ओनली सम क्वेश्चन सम सेंटेंसेस सो जस्ट टेक आउट वॉट ऑल द सेंटेंसेज दे नीड दे नीड सिक्स सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस फोर्थ सेंटेंस फिफ्थ सेंटेंस ओके सो दे वॉट ऑल द नीड इज लाइक फिफ्थ फोर्थ सेकेंड फर्स्ट सिक्स सो आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स दे नीड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सो बेसिकली वॉट ऑल यू नीड इज लाइक यू नीड टू फाइंड वन टू फोर फाइव सिक्स दीज आर द सेंटेंसेस विच यू नीड so to form the paragraph now let us find out the sentences now let us read the sentences again first sentence le hum pehle sentence ko dekhte hain isme likha hai it is the utmost necessity of the world today matlab yahan pe koi bhi sentence ka koi bhi theme kuch bhi baat nahi kiya gaya to ise opening sentence nahi bol sakte and all these persons who wish to see all human beings happy and prosperous naturally feel it keenly ये सेंटेंस शुरुआत में ही एंड कंजंक्शन के साथ शुरू हुआ है तो इसे भी हम ओपनिंग सेंटेंस में नहीं ले सकते ऑफ कोर्स एट टाइम्स वी ऑल फील दैट मेनी ऑफ आर प्रॉब्लम्स ऑफ आर पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चरल लाइफ वुड कम टू एन एंड ये भी कोई भी प्रॉपर कोई भी थीम या आइडिया के बारे में जो पैराग्राफ बात करता हो उसका आइडिया या थीम के बारे में बात नहीं किया तो हम थर्ड सेंटेंस को भी ओपनिंग सेंटेंस नहीं कर सकते What is immediately needed today is the establishment of a world government. ये देखिए directly एक question है जो कि world government जैसे एक नए topic के बारे में बात कर रहा है तो शायद ये आपका opening sentence हो सकता है तो just make it a star mark like you might. It's a very it's an important sentence to form your paragraph. If there were one government all over the world. Or an international federation of mankind. So basically fifth or sixth बहुत ही related है तो हम इसे भी हम ओपनिंग सेंटेंस में नहीं ले सकते तो पूरे इस पूरे सेंटेंसेस में हमें एक ही एक मिला है जो कि वॉट इज इमीडिएटली टूडे इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट अब हम फिर से जाके हमारे क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमें पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि सिक्स्थ सेंटेंस मतलब ये पूरे इसमें सिक्स सेंटेंस 
वो ही होता है जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है जो कि अंत का सेंटेंस होता है तो इसका अंत का सेंटेंस क्या है वो हम देखते हैं तो हम पहले इसका क्वेश्चन को जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सिक्स सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट मतलब द लास्ट सेंटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द लास्ट सेंटेंस फॉर द रीअरेंजमेंट सिक्स मतलब हमारा ये लास्ट होता है तो लास्ट क्या है हम देखते हैं इट इज अटमोस्ट नेसेसरी ऑफ द वर्ल्ड टूडे एंड ऑल दिस पर्सन हु विश टू सी ऑल ह्यूमन बींग्स हैप्पी एंड प्रोस्परस नेचुरली फील इट किनली Of course, at times we all feel that many of our problems of our political, social, and cultural life would come to an end. What is immediately needed today is the establishment of a world government. If there were one government all over the world or an international federation of mankind, basically, जैसे कि हमने पूरा देखा था, all these situation, all these sentences have some or the other linking words or qualifier sentences or punctuation marks or conjunctions are present. So basically, they also cannot come to an end because यहाँ पे कॉमा है और ये प्रॉस्परस फील इट कीनली ये सब कुछ बहुत ही मतलब लास्ट में हम यूज नहीं कर सकते तो अकॉर्डिंग टू ऑल दिस थिंग्स हमें अब देखना होगा कि इसका पहला सेंटेंस मतलब कंक्लूडिंग सेंटेंस हम देख सकते हैं कि जो कि फुल स्टॉप लगा हुआ है देखिए इसमें फुल स्टॉप नहीं लगाया हुआ है इसमें भी नहीं है और इसमें लगाया हुआ है लेकिन यहाँ पे एंड है और यहाँ पे कॉमा है तो द ओनली ओनली सेंटेंसेस जिसका एक प्रॉपर पंचुएशन मार्क पीरियड को यूज किया गया है वो ये दोनों हैं तो फिफ्थ और सिक्स इज योर कंक्लूडिंग सेंटेंस नाउ रीड द सेंटेंसेस प्रॉपरली इफ देर वेर वन गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड और एन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मैन तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिफ्थ और सिक्स दो ऑप्शन में यहाँ पे और एन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मैन ये इसका मीनिंग है कि ये किसी को फॉलो कर रहा है ये सेंटेंस इज अ क्वालिफाइड सेंटेंस टू सम अदर सेंटेंस सो द ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट फॉर यू इज दिस If there were one government all over the world, so according to this thing, so this fifth number sentence can be your concluding sentence. Now let us go back to the question: Which of the following should be the sixth sentence after rearrangement? So as we have, as we have discussed, fifth number can be is your concluding sentence. So you can keep the option D as your answer. Now let us go to the second question: Which of the following should be the first sentence after rearrangement? रीअरेंजमेंट के बाद आपका कौन सा फर्स्ट सेंटेंस होता है तो इसके लिए भी हम फिर से पैराग्राफ के पास जाएंगे पैराग्राफ को एक बार देख लीजिए जैसे कि हमने बोला था ये सब कुछ आपका ओपनिंग से फर्स्ट सेंटेंस मतलब ओपनिंग सेंटेंस जो कि एक प्रॉपर थीम के बारे में या एक नया थीम के बारे में जो बात करता हो एज यू कैन सी इन दिस सेंटेंसेस द ओनली सेंटेंसेस विच कैन विच जनरली टॉक्स अबाउट अ न्यू थीम इज द फोर्थ सेंटेंस What is immediately needed today is the establishment of a world government. So this is basically can be your opening sentence, which talks about a new theme or a new idea. So let us see if if this option is there in that question or not. So basically, which of the following should be the first sentence after rearrangement? As we have discussed, fourth sentence can is your first opening sentence. So C is the option. So the first answer for the Uh, question is D and the second answer is C. Now let us go to the third question. Basically, second sentence you can easily find out once you find out the opening sentence because second sentence always follow up the opening sentence. So let us again go back to the paragraph and see what can be your second sentence. So basically here fourth number is your first sentence. First option four has come. That is your uh, opening sentence for this. So let us find out. Uh, your second sentence it is the utmost necessity of the world today so let us now read about the fourth number sentence what is immediately needed today is the establishment of a world government which of the following should be the second sentence after rearrangement so here three or five options are given like 1 6 4 3 and 2 so the only option which you haven't got is 5 so according going to the elimination method you can leave out fifth number option and go for the Or rest of the five sentences. So the here one six four three two is here. So we have already used the fourth number option. Now coming to the point of paragraph, it is a so what is immediately needed today is the establishment of a world government. But as you can understand the sentence here, there is no period over here. There is no full stop over here. That means there is a continuation after it. So basically, in the whole sentences, as we have come to know, there are two such sentences which actually start abruptly. So basically, what are those sentences? Those sentences are second number sentence and sixth number sentence. 
or you can take as the fifth number sentence also but generally if if is there there should be a comma present so fifth is not that important but sixth and second number is sentence is very important now let us read the sentence with fourth number sentence what is immediately needed today is the establishment of a world government and all those persons who wish to see all human beings happy and prosperous naturally feel it keenly so basically there is some kind of awkwardness in the in the formation of the sentence here there is an error in the grammatical function of it now let us use the sixth number sentence instead of that what is immediately needed today is the establishment of a world government or an international federation of mankind so basically here also you have got to know that there are two sentences which follow up each other so here 4 and 6 come together so 6th is basically your second sentence which of the following should be the fourth sentence after rearrangement so going back to the paragraph again there are six sentences again here we have already used fourth number sentence sixth number sentence and fifth number sentence also because fifth number sentence is your ending concluding paragraph So four, five, six have been used. Only one, two, three is left. Now fourth number paragraph, the fourth number sentence they have asked. So four is your first, sixth is your second, fifth is your last sentence. So one, two is found and sixth is found. The only sentences you need to find is three, four, five. So here now you can find out what is immediately needed today is the establishment of a world government or an international federation of mankind. of course at times we all feel that many of our problems of our political social and cultural life would come to an end and all those persons who wish to see all human beings happy and prosperous naturally feel it keenly it is the utmost necessity of the world today if there were one government all over the world so basically there are here sentences out of which three already we have solved and only three are left now we have to sequence it according to it so first sentence is this second sentence is this this is the last sentence 1 2 is here now 3 4 5 have we have to find out of these three options now let us form this sequence of 1 2 3 3 what is immediately needed today is the establishment of a world government or an international federation of mankind it is the utmost necessity of the world today and all those persons who wish to see all human beings happy and prosperous naturally feel it keenly of course at times we all feel that many of our problems of our political so social and cultural life would come to an end if there were one government all over the world so that is how your sequence once you find the opening and concluding sentence automatically you will get the sequence now let us find what are the sequence 1 2 third sentence is your first sentence so fourth sentence is the second sentence fifth is the third and then sixth so your basic options are 3 4 5 1 6 2 so basically how you form is first fourth number then sixth then one then two then three and then five so this is your options now now let us see into the questions so they asked you basically what is the fourth sentence your fourth sentence is the second option so let us find out where is that option over there so here b b is your answer so b is your answer now let us go to the fifth question which of the following should be the fifth sentence after rearrangement fifth sentence in the sense after fourth number so after this the sentence which you got is third third is the sentence which you have got so let us find out where is the third sentence c c is your answer so the basic tips to solve a para jumble r always find the open and ending sentences in the sense opening and ending sentences always try to find out what are the opening and ending sentences then always find out about the linking words determinators connectors then always punctuation that wait suddenly the punctuation abruptly ends that is also very important and then you try to find out find out qualifier sentences 
So basically, these are the four most important. You always have to find out what are the opening sentences, what are the ending sentences. Then find out what are the linkers, what are the determinators. Then also you can uh, find out where are the commas used, where are the connectors used, where are the punctuations used. And then always try to find out the qualifiers. That is how you always try to, how to solve a parajumble in a much more easier way. If you have not subscribed to channel yet, subscribe to our channel, please channel ko subscribe to our channel. Wisdom Jobs YouTube पर और कोई भी वीडियो आपके पसंद आया हो या कोई भी वीडियो पे आपको doubt आया हो तो हमारे एक comment box में एक ही एक comment डाल दीजिएगा और हम तुरंत आपको respond भी करेंगे तो please ध्यान में रखिएगा हमारे channel को subscribe कीजिए like कीजिए और share कीजिए thank you